అలా ఈ అవకాశాలన్నీ దాదాపు ఆల్మోస్ట్ స్వయంభూ స్వయంభూ అంతే కదా అలా అవే వస్తువు వచ్చాయి మీరు నేనే కల్పించుకుంటా అవకాశం అంటే కొన్ని మీరు చొరవ తీసుకుని కల్పిస్తారు నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నానని ఆ సంకల్పానికి తగ్గట్టుగా అన్ని అమరిపోతాయి మీ హాలీవుడ్ సినిమాలన్నీ ఏమయ్యాయి సార్ అంటే ఒకటి రెండు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు మీవి నేను ట్రైలర్స్ చూశాను కొన్ని హారర్ ఫిల్మ్స్ ఒకటి రెండు చూశాను ఏమయ్యాయి సార్ అవి ట్రిగ్గర్ ఏమో ఆస్కర్ క్వాలిఫై అయింది ఆ తర్వాత దాన్ని అంటే మార్కెటింగ్ చేయాలి అంటే ఆ జ్యూరీ చూడడానికి వాళ్ళకి రీచ్ అవుట్ అవడానికి అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ దానికి చాలా డబ్బులు కావాలి షార్ట్ ఫిల్మ్ అంత డబ్బులు ఎవరు పెడతారు దానికి చేయలేకపోయాం మార్కెటింగ్ తర్వాత ఏమి అని అప్పట్లో అంటే ఏమి చూసాను అదే డిజిటల్ వచ్చిన కొత్తలో చేసింది కదా అప్పటి క్వాలిటీకి అది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ అది అంత ఇది అవ్వకపోవచ్చు రెడ్ కెమెరా రెడ్ వన్ అని కెమెరా ఉండేది కదా ఆ టైంలో చేసింది అది ఏమి అనేది క్రిస్టర్ ఆట్కిన్స్ అని బ్లూ లాగున్లో చేసిన హీరో దానిలో యాక్ట్ చేశాడు అవన్నీ అది డెఫినెట్ మంచి సినిమా బట్ ఇప్పుడు అది అవుట్డేట్ అవ్వచ్చేమో ఎందుకంటే అప్పుడు క్వాలిటీ వేరే ఇప్పుడు క్వాలిటీ వేరే మొత్తం మారిపోయింది కెమెరా క్వాలిటీ కానీ డేట్ మారకుండా అవుట్డేట్ అవ్వకుండా ఆర్పి గారితో నిలబడిన బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఏంటి సార్ మీ ఇండస్ట్రీలో మీ ప్రయాణం నుంచి నా మ్యూజిక్ అనుకుంటానేమో మ్యూజిక్గా మ్యూజిషియన్గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆ తృప్తి అద్భుతం కదా ఈ పాట కూడా మీ బ్రాండ్ మార్క్ అనిపించింది కృష్ణ కృష్ణ గోపాల అది కిరణ్ అని ఒక అబ్బాయి కృష్ణుడు భక్తుడు ఆయన ఎప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు మీద పాటలు రాస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడైనా ఆయన దగ్గర ఫండ్ రెడీ అవగానే సార్ ఇది రికార్డ్ చేద్దాం సార్ అంటాడు సార్ ఎన్ రికార్డ్ చేస్తుంటా అలా అయితే మొత్తానికి ఆర్పి గారి నెక్స్ట్ మీరు ఒక పాట పాడితే మేము విందాం అనేసి ఎక్కడో అక్కడ అలా పాట అందుకుంటారని వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు భగవద్గీత మేము మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా పాటలు కాకుండా ఓన్లీ మాటల మీద వెళ్దామని కృష్ణుడి పాటలే పాడదాం అంతాక్షి ఆడదాం కృష్ణుడి పాటలు అయ్యో నాకు అన్ని గుర్తులు సినిమా పాటలు బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా సార్ మీరు అందించాలి ఎడిటింగ్ లో కట్ చేయాలకు కృష్ణ కృష్ణ గోపాల కృష్ణ 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 గోపాల కృష్ణ మధురణి గానంతో చిన్నంతో మధురణి గానంతో దర్శనం భాగ్యమునిచ్చు వసం చేసుకో కృష్ణ వసం చేసుకో అలా వసం చేసేసుకున్నాడు కృష్ణుడు అదృష్టం అది రకంగా యాక్చువల్లీ భగవద్గీత స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు నెల్లూరులో ఒక ప్రోగ్రామ్కి చీఫ్ గెస్ట్గా కాల్ వచ్చింది వెంటనే ఒప్పుకున్నా నెల్లూరు వెళ్ళాలన్నా తిరుపతి వెళ్ళాలన్నా ఒకే ఎయిర్పోర్టు అందుకు ఒకరోజు లేట్గా రిటర్న్ ఫ్లైట్ బుక్ చేయమని చెప్పే వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ ఒకరోజు వెంకటేశ్వరం పిలిచాడని నా ఫీలింగ్ ఆ నెల్లూరు నెప్పంతో తిరుపతి వెళ్ళడం తిరుపతి రావడం రమ్మని పిలిచాడని భగవద్గీత చేస్తున్నానని నా ఫీలింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ డే నాకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇది దొరికింది బ్రేక్ దర్శనం దొరికింది ఎలాంటి ప్రయత్నాలు లేకుండానే లోపలికి వెళ్ళాను వెళ్తే దర్శనం చేస్తుంటే మామూలుగా ఇలా తోసేస్తారు కదా అలా ఒకళ్ళు ఇలా లాగి పదండి పదండి అంటుండి ఇలా అన్నారు అన్నాక ఇలా చూసి సార్ మీరు అక్కడ నిల్చుండి అన్నారు లిటరల్గా నేను నిల్చునే ఉన్నా నా అంతటి నేను వెనక్కి వచ్చేంత వరకు ఎవ్వరు వెనక్కి తోయలే ఆ రోజు నిజరూప దర్శనం నాకు ఏమనిపించింది అంటే టేక్ మై ఎనర్జీస్ అండ్ డూ దిస్ స్వామివారు అలా ఆశీర్వదించినట్టు భగవద్గీత చేస్తున్నావు కదా ఎనర్జీస్ తీసుకునేళ్ళు అని చెప్పిన ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే అంతసేపు నిల్చునే అవకాశం ఎవరికి ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది అంటే నా అంతటి నేను వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది ఎవ్వరు కూడా నన్ను పక్కకు తప్పించలే ఫస్ట్ టైం నేను ఒక్కడనే వెళ్ళాను తిరుపతి ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా ఎవరో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్సో ఫ్రెండ్సో ఎవరిలోగో అలాగే వెళ్ళాను తప్పితే నేను ఒక్కడనే వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం ఆయన నన్ను ఒక్కడనే ఎందుకు పిలిపించుకున్నాడు అది కూడా నిజరూప దర్శనం రోజు ఆ రోజు అలాగా ఆ నిజరూపాన్ని చూస్తూ అలాగే ఆయన నేను కన్వర్జేషన్ చేసుకున్నంత గొప్పగా అనిపించింది అండ్ భగవద్గీత హ్యాపీన్ టుడే అండ్ ఈరోజు యూత్ రీచ్ అవుతుంది చూడండి నాకేంటంటే ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు తెలియకుండా మాట్లాడే వాళ్ళు అంతకన్నా ఎక్కువైపోయారు ఇప్పుడేంటంటే 
తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది న్యూట్రల్గా ఉన్నవాళ్ళు సి దెర్ ఆర్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ కాయిన్ ఇప్పుడు ఒక కాయిన్కి ఒకవైపు నమ్మేవాడు ఒకవైపు నమ్మనవాడు ఉన్నాడు ఈ నమ్మేవాడు అటు వెళ్ళడు ఆ నమ్మనవాడు ఇటు రాడు కానీ న్యూట్రల్గా కొందరు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇటు రావాలా అటు అటు వెళ్ళాలా అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు కనీసం అలాంటి వాళ్ళకి ఇటువైపు తీసుకొస్తే దెర్ విల్ బి ఏ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కదా వాళ్ళకి అనే ఫీలింగ్ తోటి నేను ఈ ప్రోగ్రాం మొదలుపెట్టాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ మిలియన్ వ్యూవర్స్ ఉన్నారు కదా దీనిలో కనీసం ఒక ఐదు వేల మంది దీనివల్ల ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళ లైఫ్ని ఇటు స్పిరిచువల్ వైపు అంటే స్పిరిచువల్ అంటే ఏదో దేవుడు భక్తి ఇది అవసరం లేదు సనాతన ధర్మాన్ని నమ్మే పరిస్థితి వస్తే చాలు ఆ నమ్మే పరిస్థితి వస్తే చాలు అది మన టార్గెట్ మనం రీచ్ అయినట్టు అనే ఫీలింగ్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ యూత్ దానికోసం ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ మిలియన్ వ్యూస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ వ్యూస్ అంటే కాదు మై టార్గెట్ ఈజ్ ఫైవ్ క్రోర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో పన్నెండు కోట్ల జనం ఇక్కడ ఐదు కోట్లు అక్కడ ఏడు కోట్లు అంటారు కదా పన్నెండు కోట్ల జనంలో కనీసం అంటే హిందూస్ ఒక తొమ్మిది కోట్లు దాకా ఉన్నారు కదా దానిలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాలుగైదు కోట్ల మంది అయినా ఇది వినాలి అందరూ వినొచ్చు ఏముంది అదే దీనికి మళ్ళీ చెప్తున్నా అంటే వెనకాలిగే ఈ సిచ్యువేషన్ ఉండేవాళ్ళు అదృష్టం ఉండేవాళ్ళు అదృష్టం కూడా ఉండాలి ఇది వినాలంటే అలాగా కనీసం ఒక ఐదు కోట్ల మంది వినాలి ఇది అని నా ప్రయత్నం ప్రయత్నం ఆకాంక్ష సంకల్పం ఆ భగవంతుడు ఇలా సంకల్పించాడు కాబట్టి ఇది ఇలా రావాలి అని ఒక ప్రయత్నం అనమాట అయితే ఆర్పీ గారు నెక్స్ట్ అవతారం ఏమిటో అంటే అంటే నెక్స్ట్ ఇది అయ్యాక ఏం చేయబోతున్నారు అండి యాక్చువల్లీ ఇది చేసిన తర్వాత చాలామంది రామాయణం చేయండి మహాభారతం చేయండి వేదాలు చేయండి ఇలా చాలా అడుగుతున్నారు అయితే నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం కోసం మీరు కానీ నేను కానీ యాజ్ ఎ అంటే మన కల్చర్ని మన దీన్ని అంటే మన తల్లిదండ్రులు మనకు నేర్పించిన ఒక పునా వే ఆఫ్ లైఫ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలి అంటే మరిచిపోతున్న జనానికి మళ్ళీ పిలిచి ఇది చేయాలి చెప్పాలి అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది అందుకు నా బాధ్యతగా మ్యాక్సిమం ఏమేమి చెప్పాలి అనే ఉద్దేశం అయితే ఉంది అసలు ప్రతిదీ సైంటిఫిక్గా అర్థం చేసుకోవడం ఎలా సనాతన ధర్మంలో ప్రతిదీ కూడా సైంటిఫిక్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ చెప్దాం అని ఉంది ఆ ప్రాసెస్లో రామాయణం రాయడం మొదలుపెట్టా ఓహో వాల్మీకి రామాయణం అంటే రామాయణం రకరకాల రామాయణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రపంచానికి షాక్ ఇవ్వబోయే రామాయణం ఇది అవుతుంది ఎలాగా ఎలాగంటే మీకు కొన్ని చెప్తా మీరు కూడా షాక్ అవుతారు సీతకు స్వయంవరం జరగలేదు వాల్మీకి రామాయణంలో అహల్య శిల కాదు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి పోతే వాల్మీకి రామాయణంలో అవి లేవు లక్ష్మణ రేఖ లేదు శబరి ఎంగిలి చేసే ఆ ఘట్టం లేదు ఎంగిలి చేసి ఇలా ఆ ఎంగిలి పండు ఇవ్వడం అలాంటివి ఏం లేవు అలాగే సీతా స్వయంవరంలో రావణాసుడు వచ్చి ధనస్ ఎత్తే ప్రయత్నం చేశాడు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు ఇవన్నీ అసలు లేని రామాయణంలో ఎక్కడ అంటే వేరే వెర్షన్స్లో వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఒరిజినల్ వాల్మీకి రామాయణంలో ఏమేమి లేవు ఆ ఒరిజినల్ వాల్మీకి రామాయణం ఇప్పుడు చెప్దామని అది ఇప్పుడు రాస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ రెండు అధ్యాయాలు రాసేసరికి రాముడు పిలుపు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అయోధ్య నుంచి యా మొన్న టూ డేస్ బ్యాక్ లేదు అయోధ్య నుంచి వచ్చా అమ్మ నేను లావణ్య కలిసి వెళ్ళాము యూ వాంట్ బిలీవ్ అంటే వారణాసి గయా ప్రయాగ్ అన్నీ చూసుకుంటూ లాస్ట్ డెస్టినేషన్ అయోధ్య అయినాం అయోధ్యలో విశిష్ట దర్శన్ ఇదేదో దొరికింది వీవీఐపి దొరికింది అది మెసేజ్ వచ్చింది వెళ్ళిపోయాం ఒక మనిషి వచ్చాడు తీసుకుని వెళ్ళాడు లోపల తీసుకెళ్ళాడు మాకు ఇచ్చిన స్లాట్లో మేము తప్ప ఇంకెవరు లేరు లిటరల్గా మేము మాత్రమే ఉన్నాము మేము ఎంతసేపు ఉంటే అంతసేపు రాముడి దగ్గర అంటే మిగతా క్యూ అంతా అలాగా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ మేమున్న బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఐ వీవీఐపి బ్లాక్ ఆ బ్లాక్ దగ్గర మా ముందు ఎవరు లేరు మా వెనక ఎవరు లేరు మేము అలా నిల్చొని ఉన్నాం అంతే చూస్తే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చాయి అంటే ఎంత గొప్పగా ఉందంటే ఆ ఫీల్ ఒకటి ఏంటంటే రాముడు ఆయన అక్కడ పిలిపించుకుని సరిగ్గా ఐదు వందల ఏళ్ళ తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడు రామాయణం ప్రపంచానికి తెలియాలి నీ ద్వారా తెలుస్తుంది బాగా రాయి అని బ్లెస్ చేసినట్టు అనిపించింది
డెఫినెట్గా చాలా గొప్ప వర్షన్ రాబోతుంది నా దగ్గర నుంచి రామాయణం ఇదే అంటే ఇలాగే మనకి ఇమేజెస్తో పాటు ఇమేజెస్తో పాటు కథ కథ కథతో పాటు ఇమేజెస్ ఆంతర్యం తాత్పర్యం అన్నీ కూడా ప్రతిదాని వెనక ఉండే అంటే మరి ఎక్కువ డీటెయిల్డ్గా చెప్తే అది మళ్ళీ ప్రవచనం అయిపోద్ది అలా కాకుండా అలా కాకుండా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతి అంటే బేసిక్ కథ ఏదైతే ఉందో ఆ కథని ఉపకథలతో సహా అంటే ఇది ఋష్యశృంగుడు కథ కానీ గంగావతరణం కానీ విశ్వామిత్రుని కథ కానీ గో అహల్య కథ కానీ ఈ కథలన్నీ ఉంటాయి ఉంటూనే మళ్ళీ చాలా షార్ట్ ఫామ్లో అయిపోతాయి ఆ కథ మొత్తం అర్థమవుతుంది కానీ టైం వేస్ట్ అవ్వదు ఇప్పుడు భగవద్గీత ఎలాగైతే రెండు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాల్లో మొత్తం భగవద్గీత తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయం ఇది వచ్చిన తర్వాత జనకు తెలిసింది ఇది రాకముందు వరకు ఇంత ఫాస్ట్గా భగవద్గీత తెలుసుకోవచ్చు అని ఎవరికి తెలియదు అలాగే రామాయణం కూడా మొత్తం ఉంటుంది బట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం ఓన్లీ కంటెంట్ ఉంటుంది అలా రాస్తున్నా పని చేయడం ద్వారా మీకు సంతృప్తి ఆత్మ సంతృప్తి ఎంతో ఒక డైరెక్షన్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా బొట్టు పెట్టుకునే స్థాయికి ఎదగలేదు నేను యాక్చువల్లీ ఇది ఉండాలి కదా పెట్టుకోవాలని రూల్ ఏముంది అంటే అంటే యూజువల్ మనసులో అంటే యూజువల్గా అది ఉంటుంది అందరికీ ఇంకా ఆ స్థాయికి ఇంకా నేను రాలేదు అంటే ఒక టైం దొరికినప్పుడు పెట్టుకుంటా కానీ అదే పనిగా పొట్టు పెట్టుకొని తిరిగేంత మెచ్యూరిటీ ఇంకా రావాలి రావాలి అది అంటే ఫ్రాంక్గా మనం ఫ్యామిలీ మెన్ అంటే కుటుంబాన్ని చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అన్నిటికీ అంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ సర్వీసులు కదా మెయిన్ ఏంటంటే మనం సినిమాలు చేస్తేనే ఇదంతా మీరే ఖర్చు పెడుతున్నారా అంతే తప్పదు అంటే ఈ యజ్ఞాలు అన్నిటికీ కూడా మీరే అంతే అంతే భగవద్గీత కూడా మహాయజ్ఞం మీరే అంటే ఫ్రాంక్గా అందరూ ఫ్రీగా చేశారు అయినా కూడా ఎంతో అంత అంటే ఖర్చు ఇప్పుడు ప్రెస్ రిలీజ్ అని వాటి తప్ప మిగతా అన్ని అన్ని ఖర్చు అందరూ సేవగా చేశారు అది అలాగే రామాయణం ఇప్పుడు తలపెట్టారు సో రామ పార్థసారథి ఆర్పి పట్నాయక్ అది తెలీదు ఆర్పి కానీ రాముడిది ఇప్పటి వరకు మీకు తెలియని చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్తా రామాయణంలో అంటే మనం సినిమాలు చూసి మిస్ గైడ్ అయినవి చాలోటి ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతాయి ఋషుల్లాగా బతకాలి రాముడు రాముడు అడవిలో ఋషుల ఋషిలాగా బతకాలని ఆవిడ కోరుకుంటుంది కైకి మనం సినిమాలు అన్నిట్లో కూడా క్లీన్ షేవ్ ఉంటుంది అవునా కానీ క్లీన్ షేవ్ ఛాన్స్ లేదు కదా ఋషిలాగా బతకాలంటే ఈ రామాయణంలో రాముడు గడ్డం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఋషిలాగా బతికి బతికినప్పుడు గడ్డం గడ్డం ఉండాలి కదా ఆయనకి షేవింగ్ చేసుకునే ఇదే ఇక్కడ ఉంది అంటే నిజంగా ప్రొవిజన్ ఉన్నా చేసుకోరు ఎందుకంటే ఋషిలాగ బతకాలి అంటే ఋషిలా బతకాలంటే ఖచ్చితంగా వాటి ఆ నియమ నిబంధనలు వేరంటారు జడలు కట్టారు కదా అవన్నీ అంటే అలా ఉన్నట్టు ఎక్కడైనా ప్రామాణికత ఉందా మనకి ఇప్పుడైతే జడలు కట్టినప్పుడు అలాగే గడ్డం ఉన్నప్పుడు ప్రామాణికత ఉందా ఎప్పుడైతే మరిపాల్ తోటి ఇది కట్టుకున్నారు గుహుడి దగ్గర దాని అర్థం ఏంటి ఈ సిగ కట్టుకుని ఇది చేశారు ఎప్పుడైతే అది అది చేశారో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ ఆశ్రమ లైఫ్ కోసం ఆశ్రమం లైఫ్లో ఇంకా గ్లామర్ ఇవి ఏమి ఉండవు క్వశ్చన్లు ఏమీ ఉండవు అయితే చాలా పెద్ద రీసెర్చే చేస్తున్నారు ఆర్పి మీరు ఇప్పుడు వనవాసం రాముడు లక్ష్మణుడు సీత వనవాసం వెళ్తున్నారు ఒకసారి విజువల్గా మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పండి కాలు నడకన నడకన వెళ్తున్నారు ముగ్గురు నారచీరలు కొట్టుకుని ఉంటారు అవును కదా సీతకు అవసరం లేదు అవకాశం లేదు సీతకు వనవాసం కాదు కదా సీత రాముడిని ఫాలో అవుతుంది దశరథుడు వాన్ చేస్తాడు ఆవిడ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది చేయడానికి వెళ్ళలేదని ఇది నార్చేరు కట్టుకోవడానికి వెళ్ళలేదు బట్ ఆ పాటలు కూడా ఉంది అదే సినిమాలో ఆఫ్ కోర్స్ ఇది సీతమ్మ తల్లి ఆరే సుకున్న నారే చీర ఆవిడకి దశరథుడు మొత్తం పద్నాలుగేళ్ళకి కావాల్సిన బట్టలు ఇచ్చి పంపించండి అని చెప్తాడు ఏది అందుకే ఆవిడ నగలు వేసుకొని ఉంటుంది ఆ నగలే కదా మరి విసురుతుంది ఇక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు అవును అవి లాగ మన నార్చర్ కట్టుకుంటే ఇవన్నీ నగలని అలా చేస్తాం అవును అంటే అవే కదా అది కాకుండా మళ్ళీ అత్రి ఏముని ఆశ్రమంలో మన ఇతను అనసూయ అనసూయని కలుస్తారు వాళ్ళిద్దరూ అమలకులు ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుని ఆ ఇద్దరు ఒకరికొకరు నచ్చేస్తారు నచ్చేసిన తర్వాత సీతమ్మకి ఆవిడ మాసిపోని బట్టలు ఇస్తుంది అంటే ఆ బట్టలు మాసిపోవు ఇంకా చెమట పట్టు మాసిపోవు అలాంటి బట్టలు ఇచ్చి పంపిస్తుంది ఎందుకంటే సీత 
చాలా అందగత్త ఆవిడ ఆవిడ దానికి తగ్గట్టుగా ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలి అన్నట్టు సీతం అనసీమ అనసూయ అలాగా ఇది చేసి ఇచ్చి పంపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నాయి వాల్మీకి రామాయణంలో అవి మనం విజువల్గా చూపిస్తే అందంగా ఉంటుంది చాలా గొప్ప రీసెర్చ్ ఇదైతే చాలా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మరింత ఆసక్తికరంగా తెలియని విషయాలు తెలిసే ఒక అంటే భగవద్గీత అదొక ఎత్తు అదొక అంటే ఎందుకు ఎందుకు గొప్ప ప్రయత్నం అంటే ఆ తాత్పర్యాన్ని మీరు సరళంగా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ఇవ్వడం కానీ తెలిసిన కొంతవరకు కానీ ఇక్కడ తెలియని విషయాలు మీరు చెప్తున్నారు కొత్త విషయాలు కాబట్టి యాక్చువల్లీ రామాయణం చేయాలని నాకు లేదు నాకు మహాభారతం చాలా ఇష్టం మహాభారతం చేద్దాం ఇప్పటికైనా అని ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మహాభారతం మించిన ఇది లేదు ఏది అసలు ఆ స్క్రీన్ ప్లే ప్రపంచంలో ఎవడు రాయలేదు అంత గొప్ప ఇది అది చెప్దాం అని ఉండేది నాకు కానీ ఎప్పుడైతే వాల్మీకి రామాయణం గురించి తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టానో ఇంత ఉంది ఇక్కడ చెప్పాల్సింది జనం ఇంత మిస్గైడ్ అయ్యి ఉన్నారు ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఇమీడియట్గా దాని మీద కూర్చొని రాయడం మొదలు పెట్టారు చాలా గొప్పగా ఉంది వినడానికి ఆర్పి గారు అయితే ప్రస్తుతానికి మరి సినిమా ప్రపంచంలోకి వస్తాను సినిమా వర్క్స్ ప్యారల్ జరుగుతున్నాయి ఏం జరుగుతున్నాయి చెప్తా తొందరగా తొందరలో అదే మళ్ళీ అక్కడ ఏదో దీపావళి టప్పకాయలాగా ఒక్కొక్క కొత్త కొత్త రకమైన మీరు అన్ని అందిస్తున్నారు ఇదొక ఇదిగో ఇదో తారా జువ ఇదిగో ఇదొక చిచ్చి బుడ్డి అలా వస్తున్నాయి ఫ్రాంక్గా మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఒక చిన్న సినిమా చేసా ఆ సినిమా ఆడియో అయిపోయింది సినిమా కూడా రెడీ అవుతుంది ఆ సినిమా టైటిల్ ఒకటి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అది కనుక కన్ఫర్మ్ అయిపోతే చెప్తా మంచి ఇది అది ఆ విధంగా అయితే మీరు తప్పకుండా మీ ప్రయాణం అలా నదిలా ప్రవహిస్తూ కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రాక్షన్ అయ్యి అయితే ఐ థింక్ ఇలా ఎలా ఉందంటే ఆర్పి గారు నిజంగా మీ సినిమా పాట వినాలని అందరూ ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏదో ఒకటి ఒక శ్రీరాములో పాటో లేకపోతే ఒక మనసంతా నువ్వే పాటో ఒక సంతోషం పాటో వినాలని ఉంది కానీ నాకు అడగడానికి రావట్లేదు మీకు పాడాలనిపిస్తే మీరు పాడండి అన్నం తప్ప ఏమో అనలేకపోతున్నాను రామాయణం చేశాం కదా రామాయణం గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి రాముడు విగ్రహం ప్రతిష్ఠించిన దగ్గర నుంచి కొన్ని వందల రీల్స్ వచ్చాయి ఈ పాటతో కోదండ రాముణ్ణి చూడు కోరింది చేటివాడు ఆ సుందర రాంగుణ్ణి చూడు మా తల్లి సీతమ్మ చూడు అందాలన్నీ చూడ కళ్ళు చాలకుంటే నా మనస్సుతో చూడు చూడయ్యో ఆ దైవం ఆ రూపం అపురూపం నీలపాలోయి గుండె లోపల ఆ దైవం మన కోసం వెలిసాడోయి నేలపై ఇలా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రాముడు మన దగ్గరికి వచ్చేసాడు ఇంకా ఆయన రామరాజ్యం కోసం ఏం చేస్తాడో చూద్దాం చాలా చాలా విషయం యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఏం చెప్పాలి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీకు థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా టపకాలు కాలుస్తారా సార్ కాలుస్తా బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టమా ఇంకేంటి స్వీట్లు ఏం చేస్తారు సార్ మీరు మామూలుగా ఇంట్లో ఇంట్లో ఏవో ట్రెడిషనల్ స్వీట్స్ ఒకటి రెండు ఉంటాయి కానీ ఈ మధ్య మీరు స్వీట్స్ తినట్లేదు కదా అంటే ఎక్కువ తింటే బట్ తింటే అలా ఎలా చిక్కారో మాకు కూడా చెప్పచ్చు కదా డైట్ ఏంటి రెండు ఒకసారి బోన్ చేస్తారా గాలి బోన్ చేస్తారా అలాంటిది అంటే యాక్చువల్గా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ ఉంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తింటాం యూజువల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తింటే చాలు అని నాకు అర్థమైంది మీరేంటి కొంచెం అన్నం ఒక రొట్టె అలా తింటారా లేదు లేదు మనం మన రెగ్యులర్ ఫుడ్డే పోతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫుడ్డే తింటున్నా మూడు పూట్లా తింటా బాగానే తింటా బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా ఇక్కడ వరకు కాకుండా ఇక్కడ వరకు తింటా అంతే అంతే అలా చిక్కిపోయారు మీరు అంటే కొంచెం ఏదైనా ఇప్పుడు శ్రీనివాసం లక్ష్మి పార్ట్ టూ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం బాగుండాలి కదా అప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ రెడీ అవడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా అయితే మీరు మీకు మీరు అలా వెళ్తూ నడుస్తూ ఉండండి మీ వెనకాల మేము కూడా నడుస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యా